అందరికి శుభోదయం ఈరోజు మనం అన్నదమ్ముల యొక్క అనుబంధం ఒకరి ఎడల ఒకరు ఏ విధంగా ప్రేమ కలిగి అనురాగంతో ఉండాలి నాయకుడు అనేవాడు ఎలాంటి లక్షణాలను కలిగి ఉండాలి ఒక రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజు ప్రజలను ఏ విధంగా పరిపాలించాలి ఇలాంటి విషయాలను తెలియచేస్తూ చేమకూరు వెంకట కవి గారు మనకి అందించినటువంటి ధర్మార్జునులు అనే పాఠాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం తొమ్మిదో తరగతి తెలుగు వాచకంలో మొట్టమొదటి పాఠ్యాంశంగా ఉన్న ధర్మార్జునులు పాఠాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం ధర్మార్జునులు అంటే ధర్మరాజు అర్జునుడు ఇద్దరిని కలిపి పాఠానికి ధర్మార్జునులు అని శీర్షికగా చామకూర వెంకట కవి గారు పెట్టడం మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం అంటే ధర్మార్జునుడు మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తారు హిందువులకు ఇతిహాస గ్రంథాలుగా చెప్పబడే గ్రంథాలలో ఒకటైనటువంటి మహాభారతంలో కౌరవులు పాండవులు గురించి మనకు తెలుసు ఆ పాండవులలో ఐదుగురు అన్నదమ్ములలోని ఇద్దరే ఈ ధర్మరాజు అర్జునుడు ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు ఈ ఐదుగురిని పంచ పాండవులు అని చెప్తూ ఉంటారు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఈ పంచ పాండవులు ఈ ఐదుగురు కూడా ఏ గురు మంది అంటే ఈ ఐదు మంది ఎంత చక్కగా కలిసి ఉన్నారు ఎలాంటి పరాక్రమాన్ని కలిగి ఉన్నారు ప్రజల పట్ల ఎలాంటి భావాలను కలిగి ఉన్నారు దానం చేసే గుణాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు సంతరించుకున్నారు ఒకరికి ఒకరు అభ్యంతరాన్ని కలిగించుకోకుండా ప్రేమ అనురాగంతో ఐక్యత కలిగి ఏ విధంగా పరిపాలన చేశారు వీళ్ళందరికీ పెద్దవాడైనటువంటి ధర్మరాజు ఆజ్ఞలకు లోబడి వీళ్ళు ఏ విధంగా ఉండేవాళ్ళు ధర్మరాజు ప్రజల పట్ల ఎలాంటి పరిపాలన విధానాన్ని ఆయన అనుసరించాడో ఈ పాఠంలో ఎంతో చక్కగా కవి మనకు వివరించడం జరిగింది మరి యొక్క ధర్మార్జునుడు ఈ యొక్క పాఠాన్ని మనకి అందించిన కవి ఈ యొక్క చామకూర వెంకట కవి గురించి మనం తెలుసుకుంటే ఈ యొక్క చామకూరి వెంకట కవి గారు పదిహేడవ శతాబ్దానికి చెందిన తెలుగు కవి తంజావూరుకి చెందిన తంజావూరు రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటటువంటి విజయ భవన కవి పండిత సభను నిర్వహించిన అభినవ భోజరాజు బిరుదాంకితుడైన రఘునాథ నాయకుని ఆస్థానంలో ఒక కవి మన చామకూరు వెంకట కవి గారు రఘునాథ నాయకుడు కూడా ఎన్నో రచనలు చేసిన రాజు రాజు అయినప్పటికీ కూడా అతనికి ఈ యొక్క రచనల మీద ఎంతో ఆసక్తి ఉండేది అయితే ఈ యొక్క ఈ చేమకూరు వెంకట కవి గారు ఇతని రచన శైలి అనేది ఎంతో మనోహరంగా ఉంటుంది ఇతని ఈ ఈ యొక్క ఈయన యొక్క రచనను మెచ్చుకున్న కవులు ఎందరో మంది ఉన్నారు చామకూర వెంకట కవి రచన శైలి చాలా చమత్కృతితో చమత్కారంతో అంటే పై చూడగానే ఒక అర్థంతో అనిపించినప్పటికీ దాన్ని ఇంకా లో లోపలికి మనం ఇంకా ధ్యానించి చదివినట్లయితే అనేక అర్థాలను స్ఫురింప చేసే విధంగా చమత్కారయుక్తంగా ఆయన యొక్క రచన శైలి ఉంటూ ఉంటుంది ఈ యొక్క ప్రస్తుత పాఠ్యభాగాన్ని విజయ విలాసం కావ్యా కావ్యంలోంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఈయన సారంగధర చరిత్రను విజయ విలాసాన్ని రచించినప్పటికీ కూడా సారంగధర చరిత్ర కావ్యంలో రాజుకు అంకితమీయదగిన గుణ విశేషాలు లేవని అతనికి అతనే అనుకొని విజయ విలాసాన్ని ఎంతో చక్కని ప్రబంధాన్ని అతను రచించి ఆ యొక్క రఘునాథ నాయకునికి అంకితం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది చామకూరు వెంకట కవి భారత కథలో అవసరమైన కొన్ని చక్కని మార్పులు చేసి ప్రతి పద్య చమత్కారంతో స్వతంత్ర కావ్యంగా విజయ విలాసాన్ని రాసి రాజుకు అంకితం ఇచ్చి తన జన్మ సార్థకమైందని ఆనందించాడు ప్రతి పద్య చమత్కారంతో అంటే ఈ పాఠంలో ఉన్న ప్రతి పద్యంలో కూడా ఒక చమత్కారం అంటే ఆయన వాడేటటువంటి అలంకారాలు కానీ పదబంధాలు కానీ ఆ యొక్క పదాలలోని మర్మంగా రాయడం అంటారు దీన్ని ఏంటంటే ఒక ఒక ఒకే పదాన్ని రెండు మూడు అర్థాలతో స్ఫురింప చేసే విధంగా ఇతను ఎంతో చక్కని రచన శైలితో ఈ యొక్క పాఠంలో పద్యాలు రచించినట్లుగా మనం ముందుకి తెలుసుకోబోతున్నాం మరి పాఠ్యభాగ వివరాల్లోకి మనం వెళితే 
పాఠం ప్రబంధ ప్రక్రియకు చెందినది ప్రబంధము అంటే ఏంటి ఇతిహాస గ్రంథాల్లోంచి గాని పురాణాలలోంచి గాని ఏదైనా చిన్న కథను తీసుకొని దానికి కవి యొక్క మనసులో ఉన్న ఆలోచనలను జోడించి వర్ణనలను చేస్తూ చెప్పేదే ప్రబంధం అని చెప్తాం ప్రబంధం వర్ణన ప్రధానమైనది వర్ణించడం డిస్క్రైబ్ చేస్తూ కవి యొక్క హృదయాన్ని హత్తుకునే విధంగా అతని యొక్క మనసుకి నచ్చినట్లుగా వర్ణిస్తూ దాన్ని మలిచి వర్ణిస్తూ దాన్ని పెంపొందిస్తూ రచనలు చేస్తే దాన్ని ప్రబంధము అంటారు స్వతంత్రంగా అంటే రాజ్ ఆ యొక్క కవి స్వతంత్ర కావ్యంగా రాస్తూ ఉంటారు ఇందులో పద్దెనిమిది రకాల వర్ణనలు ఉంటాయి అష్టాదశ వర్ణనలు అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఏంటి పద్దెనిమిది రకాల వర్ణనలు ఉంటాయి అంటే పర్వతాల గురించి వర్ణించడం చెట్లు గురించి వర్ణించడం సూర్యోదయం గురించి వర్ణించడం కథానాయకుల గురించి వర్ణించడం ఇలా ఇలా చూసుకుంటే పద్దెనిమిది రకాల వర్ణనలు అనేవి కలిగి ఉండేదే ప్రబంధము అని మనం చెప్తూ ఉంటాం ఈ పాఠ్యభాగం ప్రతిపద్య చమత్కార చనుడు చామకూర వెంకట కవి రచించిన విజయ విలాసం ప్రబంధంలోని ప్రథమ శ్వాసంలోనిది మరి ప్రతి పాఠం కూడా దానికి మూలం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారో చెప్పేదే పాఠ్యభాగ వివరాలు అని చెప్తాం మరి ఈ యొక్క ప్రస్తుత పాఠ్యభాగాన్ని చామకూర వెంకట కవి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు అని మనం ఆలోచిస్తే ఆయన రచించినటువంటి విజయ విలాసం ప్రబంధంలోని ప్రథమ శ్వాసంలోనిది మన ప్రస్తుత పాఠ్యభాగం ఇప్పుడు మనం ఈ ధర్మార్జునుల పాఠం చెప్పుకునే ముందు మనం పాఠం యొక్క నేపథ్యం ఉద్దేశాన్ని ఒక్కసారి చూద్దాం నేపథ్యం నేపథ్యం అంటే ఏంటి పాఠానికి ముందు జరిగిన విషయం ఏంటో మనకు తెలిస్తేనే ఈ పాఠానికి కంటిన్యూస్ మనకు అర్థమవుతుంది దాన్ని నేపథ్యం అంటారు ఉద్దేశం ఏంటి మరి ఈ యొక్క ధర్మార్జునుల పాఠాన్ని ఈ యొక్క తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థులకు అందించడంలో ఆంతర్యం ఏంటి అంటే ఈ పాఠం ద్వారా ఈ వయసు పిల్లలు తెలుసుకొని వాళ్ళ లక్షణాలు గుణ లక్షణాలు ఏ విధమైన లక్షణాలను వాళ్ళు పెంపొందించుకుంటారో తెలియజేసేదే ఉద్దేశం మరి ఈ పాఠం ద్వారా విద్యార్థులు ఏ ఏ విషయాలు సాధించబోతున్నారు మనం తెలుసుకోబోయే ముందు పాఠం యొక్క నేపథ్యం ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ పాఠం నేపథ్యం పాండవుల నియమావళిని అనుసరించి అర్జునుడు తీర్థయాత్రలు చేస్తాడు పాండవుల నియమావళి భారతంలో పంచ పాండవులుగా పిలువబడేటటువంటి ఈ పాండవులకు నియమావళి నియమావళి అంటే నియమం అంటే ఒక క్రమం ఉంది ఒక ఆచారం ఉంది ఏంటి ఆచారము ఆచారాన్ని అనుసరించి అర్జునుడు తీర్థయాత్రలు చేస్తాడు నియమం ఏంటి ఆ క్రమం ఏంటి అర్జునుడు తీర్థయాత్రలు ఎందుకు చేశాడు అని మనం ఆలోచిస్తే పాండవులు ఐదుగురికి కలిసి ద్రౌపది భార్య అది మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ద్రౌపది ఈ భార్య ఐదుగురు దగ్గర ఉండడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి సంవత్సరానికి ఒకరి దగ్గర ఆమె భార్యగా ఉంటూ ఉంటుంది అంటే ఒక సంవత్సరం ధర్మరాజు దగ్గర ఉంటే కనుక ఆ సంవత్సరం మొత్తం కూడా మిగిలిన నలుగురు అటువైపుగా వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు అది వాళ్ళ నియమావళి ఆ తర్వాత ఆ సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఛాన్స్ ఎవరో ఆ సంవత్సరం అంతా వాళ్ళు మాత్రమే ఉండాలి ఇలా ఉంటూ ఉన్న ఈ నియమావళి అనుసరిస్తూ ఉన్న క్రమంలో మరి ఈ ద్రౌపది వీళ్ళకి భారీగా ఎలా భారీగా ఎలా అయ్యింది అని మనం ఆలోచిస్తే ద్రౌపది ద్రౌపదుడికి కూతురు అతను పూర్వం రాణ మహా యువరాణులకు వివాహం చేయవలసి వస్తే స్వయం వరాన్ని ప్రకటించేవారు అంటే వాళ్ళు పెట్టిన ఏదైనా ఒక వాళ్ళు ఏదో ఒకటి కాంటెస్ట్ లాగా వాళ్ళు కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళు పెట్టిన పరీక్షలో ఎవరైతే నెగ్గుతారో వాళ్ళకి అర్ధరాజ్యాన్ని ఇస్తామను నా కూతుర్ని ఇస్తామను ఇలా ప్రకటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వివాహం చేసుకోవడానికి స్వయంవరాన్ని ప్రకటించేవాళ్ళు అలాగే ఈ యొక్క ద్రౌపదికి కూడా స్వయంవరం ప్రకటించి మత్స్య యంత్రాన్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ద్రౌపదుడు మత్స్య యంత్రము అంటే చేప అంటే చేపను పైన కడతారు అది తిరుగుతూ ఉంటది కింద నీళ్లలో చూసి దాన్ని కొట్టాలి ఓకే ఇది ఒక పరీక్ష ఆ యొక్క మత్స్య యంత్రంలో ఆ స్వయంవరానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ మత్స్య యంత్రాన్ని పడగొట్టి ద్రౌపదిని వరిస్తాడు అర్జునుడు ఆ విధంగా ఇంటికి రాగానే నేను ఒక బహుమతి తెచ్చానని తల్లితో చెప్పినప్పుడు అందరూ సమానంగా పంచుకోండి అని తల్లి నోటి నెంబడి వింటారు ఆ ఎప్పుడైతే ఆమె అలా అనిందో ఏం తెచ్చావు ఏంటి అని అడగకుండా ఆమె అప్రయత్నంగా అలా అనేసింది అనగానే 
ఇంకోసారి ఇచ్చిన మా తల్లి చెప్పింది కాబట్టి ఆ మాటకి కట్టుబడి ద్రౌపదిని ఐదుగురు కూడా సమానంగా భారీగా స్వీకరించడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ఇతిహాస గ్రంథాల్లో మనం తెలుసుకున్న కథ ఇలా ఉంటూ ఉండగా వాళ్ళ నియమావళి ప్రకారం ద్రౌపది ఒకసారి ధర్మరా ఆ సంవత్సరం ధర్మరాజుతో కలిసి ఉండిన సంవత్సరం ఈ లోపు అర్జునుడికి అర్జునుడి వద్దకు ఒక బ్రాహ్మణుడు వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు వచ్చి గోవులను రక్షించమని ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు గోవులను రక్షించమని అర్థించుకుంటాడు వెంటనే అర్జునుడు అర్జునుని వేడుకోవడం వల్ల అడిగిన వారికి లేదని చెప్పడం రాజుల ధర్మం కాదు కాబట్టి అందులోనూ వీళ్ళు దానం చేయడంలో గాని మా ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే కాదనే స్వభావం కానీ వీళ్ళకు ఉండదు ఎవరు ఏది అడిగినా ఇచ్చే స్వభావం కలిగిన వారే పాండవులు ఆ అందులో అడిగిన వాడు బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి గోవులను సంరక్షించడం అంటే మోగ జీవులు గోవులను సంరక్షించమని అడిగాడు కాబట్టి కాదనలేక ఒప్పుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఆ ఆయుధాలు తేవడానికి ఈ యొక్క నియమావళిని మర్చిపోయి ఆ యొక్క ధర్మరాజు ద్రౌపది ఉన్నటువంటి ఆ ఇంటివైపు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అలా వెళ్ళ అలా వెళ్ళడం వల్ల ఈయన నియమాన్ని ఆ వ్రతాన్ని భంగపరిచాడు కాబట్టి ఆయన భూ ప్రదక్షిణ ఎవరైతే ఆ వ్రతాన్ని భంగపరుస్తాడో ఆ నియమా నియమాన్ని ఎవరైతే అతిక్రమిస్తారో వాళ్ళు భూ ప్రదక్షిణ చేసి రావాలి భూ ప్రదక్షిణ చేస్తూ తిరుగుతూ రావాలి తప్ప ఇక్కడ ఉండకూడదు తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు మళ్ళీ ద్రౌపదిని చేరకూడదు వాళ్ళ నియమావళి అది ఆ నియమావళి ప్రకారం అర్జునుడు భూ ప్రదక్షిణ చేస్తూ తీర్థయాత్రలు చేస్తాడు ఆ సమయంలో ఈ క్రమంలో సక్రమ రాజ్యపాలనకు కావలసిన అంగ బలాన్ని సాధిస్తాడు అంటే అనేక రాజ్యాలను సందర్శించడం జరుగుతూ ఉంటుంది సక్రమమైన అంటే మంచి రాజ్య పరిపాలన కోసం అంగ బలాన్ని సాధిస్తాడు రాజ్య విస్తరణకు అవసరమైన పరాక్రమ ప్రదర్శన చేస్తాడు ఈ క్రమంలో ఉలూచి అంటే ఒక సాగర కన్యక గంగా నది తీరంలో ఒక సాగర కన్యకను చిత్రాంగద సుభద్రలను పెండ్లి చేసుకుంటాడు ఈ యొక్క భూ ప్రదక్షిణ చేసే కాలంలో అనేక రాజ్యాలు అతను తిరుగుతూ ఉంటాడు అలాంటి సమయంలో ఈ ముగ్గురిని వివాహం చేసుకుంటాడు ఈ యొక్క తీర్థయాత్రలు అర్జును యొక్క విజయాలను వివరిస్తూ ఈ యొక్క విలాసాలను అంటే వీళ్ళ ముగ్గురిని వివాహం చేసుకొని విలాసవంతంగా గడుపుతున్న జీవితాన్ని వివరిస్తూ ఈ చిన్న పాత్రను తీసుకొని వర్ణిస్తూ ప్రబంధనంగా మనకి ఈ యొక్క విజయ విలాసం ప్రబంధం రాయడం అనేది జరిగింది కావ్య ఆరంభంలో ఇంద్ర ప్రస్థపుర వర్ణనలో భాగంగా దానికి రాజైన ధర్మరాజు అతని సోదరుల గుణగణాల గురించి తెలిపాడు ఈ యొక్క పాట మొత్తం కూడా పద్యాల రూపంలో ఎంతో చక్కగా వివరించాడు ఈ వివరంలో మొట్టమొదటిగా ఇంద్రప్రస్థ పట్టణాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్న ధర్మరాజు యొక్క గుణగణాల్ని మొదటి నాలుగు పద్యాల్లో వివరించడం జరిగింది తర్వాత పాండవుల ఐదుగురు లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎలాంటి పరాక్రమం కలిగిన వాళ్ళు ఎలాంటి దాన గుణాన్ని కలిగిన వాళ్ళు ఐదుగురు కలిసిమెలిసి ఏ విధంగా ఉండేవారో వివరించడం జరిగింది చివరి మూడు పద్యాలు కూడా అర్జునుడి యొక్క గుణగణాల్ని వివరించడం జరిగింది అంటే అర్జునుడు ఏ విధంగా పరాక్రమం కలిగి ఏ విధంగా ఆయన గుణగణాలు కలిగి ఉన్నాడో ఈ యొక్క చివరి మూడు పద్యాలు వివరించడం అనేది జరిగింది ఈ విధంగా ఇలా ఈ యొక్క తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి భూ ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఈ యొక్క భూ ప్రదక్షిణలో ఈ ముగ్గురు భార్యలతో ఉన్న విలాసాన్ని విలాసవంతమైన విజయుని యొక్క విలాసం అనమాట ఈ విజయుని యొక్క వీర గాథను వివరిస్తూ తెలియచేసేదే ఈ యొక్క విజయ విలాసం అనే పాఠం మరి ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఈ పాఠం పిల్లలకి పరిచయం ఈ తొమ్మిదో తరగతి చదువుకునే పిల్లలకు ఈ వయసు పిల్లలకి పరిచయం చేయడంలో గల ఉద్దేశం ఏంటంటే కోరిన కోరికలు తీర్చడంలోను శత్రువులను జయించడంలోను పాండవులు పేరుగాంచారు అన్నదమ్ముల అనుబంధం ప్రేమ స్నేహభావం సహనశీలత వంటి మంచి లక్షణాలను ముఖ్యంగా ధర్మరాజు ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతాన్ని అర్జునుని పౌరుష సత్య స్వభావాలను ప్రతి మానవుడు అలవర్చుకోవలసిన మంచి లక్షణాలను ప్రబోధించడం పాఠం అంటే ఈ వయసు పిల్లలు పాండవుల యొక్క గుణగణాలు అంటే పాఠంలో పాండవుల యొక్క గుణగణాలే అయినప్పటికీ అది ఒక కథలాగా మనం చూడకుండా ఈ యొక్క స్వభావాలన్నీ ఒక నాయకుడి యొక్క లక్షణాలు 
లేదు అంటే అన్నదమ్ముల పట్ల ఏ విధంగా ప్రేమ అనుబంధం సహనశీలత కలిగి ఉండాలి ఏ విధంగా ఒక నాయకుడైతే ఏ విధంగా పరిపాలించాలి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలకు తాను కూడా ఏ విధంగా కట్టుబడి జీవించాలి అనే విషయాలను చిన్నప్పటి నుంచే విద్యార్థుల్లో పెంపొందించడమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం మరి ఈ పాఠం ద్వారా విద్యార్థులు సాధించవలసిన విషయాలు విషయాలు ఏమేమి సాధిస్తారంటే ఈ పాఠం ద్వారా నాయకత్వ లక్షణాల గురించి తెలుసుకుంటారు తర్వాత పద్యాలు పద్యాల్లో ఉన్న అలంకారాలు పద్యాల్లో ఉన్న అలంకారాలు గుర్తిస్తారు సమాస సమాసాలు గుర్తిస్తారు సమాస పదాలు తెలుసుకుంటారు కీలకమైన పదాలను గుర్తించగలుగుతారు ఇంకా పద్య పద్యాలను రాగయుక్తంగా భావయుక్తంగా చదవగలుగుతారు ఇంకా ఆ యొక్క భావాలను సొంత మాటల్లో రాయగలుగుతారు ఓకే ఈ పా ఈ యొక్క పాఠం ద్వారా పిల్లల్లో ఈ రకమైన సామర్థ్యాలు అనేవి డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క ధర్మార్జునుల పాఠంలో ధర్మ ప్లస్ అర్జునులు ధర్మార్జునులు ఈ పాఠంలో ప్రవేశకును చూద్దాం ప్రాచీన కాలం నుంచి రాముడు హరిశ్చంద్రుడు శిబి చక్రవర్తి నలుడు వంటి ధర్మపాలన తత్పరులు విరసిల్లిన పుణ్య భూమి మన దేశం వారు పాటించిన ప్రజా రంజక విధానాలే అనంతర కాలానికి ఆదర్శాలైనాయి ఆదర్శాలు అంటే అవి మనకు రోల్ మోడల్ గా ఉన్నాయి మన పూర్వ పితరులు మన ముందున్న వాళ్ళు మంచి నాయకుల్ని మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళలాగే మనము ఉండాలి అనేటటువంటి ఫీలింగ్ మనలో కలుగుతుంది అంటే అలాంటి వాళ్ళని స్ఫూర్తిగా మనం తీసుకొని మనం కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి అనేటటువంటి భావన పెంపొందిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా యొక్క భారతదేశాన్ని ఎంతో మంది రాజులు ధర్మ పాలన ధర్మ నిరతిని కలిగి దాన గుణాన్ని తెలియచేస్తూ ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో తెలియచేస్తూ అనేక మంది మనకి ముందు సాదృశ్యంగా ఆదర్శాలుగా ఉన్నారు ఆదర్శంగా ఉన్నారు మహాభారత కాలంలోనూ భీష్ముడు విదురుడు ధర్మరాజుకు స్ఫూర్తినిచ్చారు ఈ యొక్క ధర్మరాజుకు భీష్ముడు అంటే వాళ్ళ తాతగారు మనం కూడా తల్లిదండ్రులని తాతల్ని అమ్మమ్మలు నాన్నమ్మల్ని చూసి చాలా విషయాలు అనుకరిస్తూ ఉంటాం తల్లిదండ్రులకు మంచి స్వభావాలు ఉంటాయి పిల్లలకు కూడా మంచి స్వభావాలు వస్తూ ఉంటాయని మనం అంటూ ఉంటాం అది నిజం కూడా అంటే పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రతి మాటను ప్రవర్తనను అనుకరిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన పిల్లలకు ఆదర్శప్రాయం అవుతుంది అలాగే ఈ ధర్మరాజు తన తాతగారుని చూసి అనుసరిస్తూ వాళ్ళ యొక్క నీతి వాళ్ళ యొక్క నీతిని తెలివిని జ్ఞానాన్ని ఇతను కూడా పరిపాలించాలి ఇతను కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి అని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నాడు యథారాజా తథా ప్రజా అని వాడుతూ ఉంటారు అంటే రాజు ఎలా ఉంటే ప్రజలు కూడా అలానే ఉంటారు రాజు మంచి మనసు కలిగి ప్రజలను చక్కగా పరిపాలిస్తూ ఉంటే ప్రజలు కూడా హృదయపూర్వకంగా రాజుని గౌరవిస్తూ ఉంటారు రాజు ఏది చెప్తే అది శిరసావహిస్తూ ఉంటారు అంతేగాని చెప్పే వరకే ఉండి శాసించేటట్టుగా ఉంటే ఆ ప్రజలు అతను ఏం చెప్పినా వినడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి ధర్మరాజు మహాపురుషుల మార్గంలో నడుస్తూ తన సోదరుల పట్ల ప్రజల పట్ల ప్రదర్శించిన ధర్మ నిరతి ఎటువంటిదో తెలుసుకునేటందుకు ఈ పాఠం చదవండి అని ఉంది ప్రవేశిక అంటే సోదరులు అంటే అన్నదమ్ముల పట్ల ప్రజల పట్ల అంటే ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజల పట్ల ఏ విధంగా ధర్మ నిరతిని కలిగి ధర్మరాజు నడుచుకున్నాడో ఈ పాఠంలో మనకి చామకూరు వెంకట కవి గారు వివరించడం అనేది జరిగింది అంటే ఇంద్రప్రస్థ పట్టణం ఆ రాజ్యం పేరు ఇంద్రప్రస్థ పట్టణం ఆ పట్టణానికి రాజు ధర్మరాజు పాండవులలో పెద్దవాడు ధర్మరాజు మొట్టమొదటి వాడు పెద్దవాడు ధర్మరాజు ఆ యొక్క రాజు ఏ విధంగా పరిపాలన చేస్తున్నాడో ఈ యొక్క పద్యాల ద్వారా వివరిస్తూ చామకూర గారు ఏ చామకూర వెంకట కవి గారు ఏ విధంగా అలంకారాలను పదబంధాలను వివరించారో మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఆ పురమేలు మేలు బలి అంచు ప్రజల్ జయబెట్టుచుండ ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతుడు శాంతి దయా భరణుండు సత్య భాషా పరతత్వ కోవిదుడు సాధు జనాదరణుండు దాన విద్యా పరతంత్ర మానసుడు ధర్మతనుజుడు ఉదగ్రతే జుడై 
తను చూడు ఉదగ్రతే చూడ ఇప్పుడు భావయుక్తంగా పద్యాన్ని చదువుతాను అంటే పద విభజన పద్య పద్య పదాలని మనం ఎలా విభజించుకోవాలి మీకు చాలా సార్లు చెప్తాను పద్యాన్ని మనం చదివిన తర్వాత గజడ దబాలు కచ్చడ తపాలుగా అక్షరాల మార్పు మనం మధ్యలో గమనించాలి అరసున్నాలు సున్నా నకారం పొల్లులు వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా విభజన జరిగినప్పుడు ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే అన్వయ క్రమం చేసేటప్పుడు అంటే పద్యం పద్యం చదువుకోవడానికి బాగుండాలి కాబట్టి ఛందస్సుతో ఛందోబద్ధమైనది పద్యం కాబట్టి పద్యం చదువుకోవడానికి రాగయుక్తంగా మనం చదవడానికి బాగుంటుంది కానీ మనం పద విభజన చేసేటప్పుడు అన్వయ క్రమంగా మనం చెయ్యాలి అంటే దానికి రెండు నియమాలు అని నేను ముందే చెప్పాను సంబోధ ఎవరినైతే సంబోధిస్తున్నామో అది ఆ పదాన్ని మొట్టమొదటిగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రతి పదార్థం మీరు విడదీసేటప్పుడు క్రియతో అది ముగిస్తుంది ఇది మీరు ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు భావయుక్తంగా ఈ పదాలని విడదీస్తున్నప్పుడు మీరు గమనించాలి ఆ పురమేలు మేలు బలి అంచు ప్రజల్ జయవెట్టు చుండ ఇక్కడ యా అంచు దగ్గర మనం మొదటి ఆ తీసుకోవాలి అంచు ప్రజల్ దగ్గర గజడ దబాలు కచ్చడ తపాల్లో బా పాగా మారడం మీరు గమనించాలి ప్రజల్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజల్ జయవెట్టు చుండ ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతుడు నా నుండి అక్కడ ఆ దీర్ఘం తీసుకోవాలి జయవెట్టు చుండన్న అక్కడ దీర్ఘం దగ్గర ఆ తీసుకోవాలి ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతుడు శాంతి దయా భరణుడు సత్య భాష పరతత్వ కోవిదుడు సాధు జనాదరణుడు దాన విద్య పరతంత్ర మానసుడు ధర్మ తనూజుడు దగ్గర తేజుడై ఇలా మీరు పద విభజన చేసుకోవడం మీకు అలవాటు క్రమ అన్వయ క్రమం తెలిస్తే కనుక అంటే మార్పు ఎలా వస్తుందో మీకు తెలిస్తే అపరిచిత పద్యాలు ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు సొంతగా ఇలా పద విభజన చేయగలిగి మీరు రాయడానికి గుర్తించడానికి సులువుగా ఉంటుంది ఇక్కడ మళ్ళొక్కసారి రాగయుక్తంగా పద్యాన్ని పాడుకుందాం పురమేలు మేలు బలి అంచు ప్రజల్ జయబెట్టు చుండ ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతుడు శాంతి దయా భరణుడు సత్య భాష పరతత్వ కోవిదుడు సాధు జనాదరణుడు దాన విద్యా పరతంత్ర మానసుడు ధర్మ తనోజుడు ఉదగ్ర తేజుడై ఇప్పుడు మనం పద విభజన చేయడానికి ప్రయత్నించదాం మొట్టమొదటిగా ఎవరిని సంబోధిస్తున్నారు ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతుడు ఇక్కడ కీలకమైన పదాలను మనం చూస్తే ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతుడు సత్య భాష పరతత్వ కోవిదుడు సాధు జనాదరణుడు దాన విద్య పరతంత్ర మానసుడు డూ 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 అని వస్తుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ప్రతి పదం చివర డూ డూ అని వస్తుంది అంటే పాదాల చివర గాని పదాల చివర గాని ఒకే అక్షరం పునరావృతం అయితే అది అంత్యాను ప్రాస అలంకారం అంటే ఇక్కడ చామకూర వెంకట గౌరవ కవి గారు ప్రతి పద్య చమత్కృతి అని చెప్పాడు ప్రతి పద్యంలో ఒక చమత్కారాన్ని అతను వాడడం జరిగింది ఇది మనం అంచాను ప్రాస అలంకారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతుడు ప్రతి పదార్థం అన్నప్పుడు మనం ఈ విషయాలు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే మూడు పదాలు కలిసి ఉన్న దాన్ని మళ్ళీ మనం చిన్న చిన్నగా విడదీసుకోవడం ఆజ్ఞ ఇచ్చిన ఆజ్ఞను పరిపాలన ఆచరించుట ఎందు వ్రతుడు దీక్ష కలవాడు ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతుడు అంటే ఆజ్ఞలు తాను ఇవ్వడమే కాదు తాను ఏ ఆజ్ఞలు అయితే ప్రజలకు ఇస్తూ ఉన్నాడో ఆజ్ఞలను తాను కూడా ఆచరించేటటువంటి వ్రతంగా కలిగిన వాడు దీక్ష కలవాడు అంటే ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను అతను కూడా పాటిస్తూ ఉండేవాడు అటువంటి మనసు కలిగిన వాడు శాంతి దయాభరణుడు శాంతి దయ ప్లస్ ఆభరణుడు శాంతి దయాభరణుడు మనకి సవర్ణ దీర్ఘ శాంతి శాంతి దయ ఆభరణములుగా కలవాడు శాంతి దయను ఆభరణాలుగా కలవాడు కలది కలవాడు వస్తే మనకి బహువ్రీహి సమాసం ఇక్కడ మనకి సమాస పదంగా శాంతి దయ ఆభరణములుగా కలవాడు శాంతి దయ భరణుడు సమాస పదం అదే శాంతి దయ శాంతియును దయయును ద్వంద్వ సమాసంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సత్య భాష భరతత్వ కోవిదుడు సత్యాన్ని సత్యము అంటే నిజం నిజాన్ని చెప్పడంలో ఉన్న పరతత్వ ఉత్కృష్టమైన స్వరూపాన్ని 
కోవిదుడు బాగా తెలుసుకున్నవాడు కోవిదుడు అంటే ఏంటి బాగా తెలుసుకున్నవాడు అని అర్థం అంటే శాంతిని దయనే ఆభరణాలుగా కలిగిన వాడు నిజాన్ని చెప్పడంలో ఉన్న ఉత్కృష్టమైన స్వరూపాన్ని బాగా తెలుసుకున్నవాడు అంటే ఎప్పుడు నిజాన్నే పలికేవాడు అబద్ధం చెప్పడం అతనికి తెలియదు సాధు జన ఆధారణుండు దీన్ని ఎలా విడదీశారు సాధు జన ప్లస్ ఆధారణుండు కలిపితే సాధు జన ధరణుండు దీనికి చూడండి సజ్జనులను సాధుజనులు అంటే ఏంటి సజ్జనులు అంటే మంచివారు ఆదరించి పోషించేవాడు మంచి వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా మనం ఆదరించి పోషించాలి అదే చెడ్డ వాళ్ళని మనం పోషించామనుకోండి వాళ్ళు మనకి చెడే చేస్తారు చూడండి పాముకి పాలు పెట్టి పెంచినా అది మన మీద విషమే కక్కుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి సాధుజనులు మంచి వారిని మనం ఎప్పుడు ఆదరించాలి పోషించాలి వాళ్ళు మనకి మేలే చేస్తారు నెక్స్ట్ దాన విద్యా పరతంత్ర మానసుడు దాన విద్య ఈ మూడు పదాలు కలిపి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎలా విడదీశారో చూద్దాం దాన విద్య దానము చేయడం అనే విద్య ఎందు దానం చెయ్యడమే ఒక విద్య అతనికి పరతంత్ర ఆసక్తి గల మానసుడు మనసు కలిగిన వాడు మనసు బానసు అంటే మనసు కలిగిన వాడు దానం చేయడం అంటే అతనికి ఒక విద్య ఆ విద్య ఎందు ఎంతో ఆసక్తి కలిగిన వాడు ఉత్ ప్లస్ ప్లస్ అగ్ర తేజుడై ఉదగ్ర తేజుడై ఉత్ ప్లస్ అగ్ర తేజుడై ఉదగ్ర తేజుడై బిక్కిలి తీక్షణమైన పరాక్రమం కలవాడు ధర్మతనూజుడు దగ్ర తేజుడై పదాన్ని ధర్మతనూజ యమ ధర్మరాజు కుమారుడైన ధర్మరాజు ఇక్కడ ధర్మతనూజుడు అంటే ఇక్కడ ఎలా వాడారో చూడండి యమ ధర్మరాజు కుమారుడు ధర్మరాజ ఏంటి అంటే యమ ధర్మరాజు యొక్క తల్లి కుంతి ఆమె ఆమె కుమారులు ఆమెకు ఒక వరం వల్ల ఆమె ఎవరిని తలుచుకుంటే వాళ్ళ వల్ల సంతానం కలుగుతారని ఆమెకు ఒక వరం ఉందని కథల్లో ఉంది అంటే సూర్యుని వల్ల కర్ణుని అలాగే ఒక్కొక్క లాడ్ వల్ల ఒక్కొక్కరిని పొందింది అని కథల ద్వారా హిందూ కథల్లో మనం వింటూ ఉన్నాం అంటే యమ ధర్మరాజు అంశ వలన కలిగిన వాడు ధర్మరాజు ఇంద్రుడు వల్ల అర్జునుడు అని ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అందుకు ఇక్కడ చామకూర వెంకట కవి ఎంత చక్కగా ఇక్కడ చూడండి యమ ధర్మరాజు కుమారుడైన ధర్మరాజు ధర్మతనూజుడు దగ్గర తేజుడై బేలు బాగు భలి ఫళ అంచున్ అంటుండగా ఆ పురము ఆ ఇంద్రప్రస్థ పట్టణాన్ని ఏలున్ పరిపాలిస్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి అర్థవంతంగా పదాలను అన్వయ క్రమంలో అంటే భావం కరెక్ట్ గా మనకి రావాలి అంటే పదాలను మనం అటు ఇటు గా అన్వయ క్రమంలో పెట్టాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మొట్టమొదటిగా ఆజ్ఞా పరిపాలనా వ్రతుడు దగ్గర తీసుకోవడం ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నామో దాన్ని సంబోధించడం జరిగింది ఆ తర్వాత లాస్ట్ లో ఇక్కడ ఆ పొర మేలు బలి అంచున ఆ పురము ఏలును ఆ పొర మేలును మొదటిగా ఉన్న పదాన్ని చివరిగా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అంటే ధర్మరాజు ఆ యొక్క ఇంద్రప్రస్థ పట్టణాన్ని ఏ విధంగా పరిపాలిస్తున్నాడో ఆ ప్రజలు ఏ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారో చేమకూర వెంకటకవ్ గారు వివరిస్తూ ఉనే సమాస పదాలు ఆ పుర మేలు మేలు బలి ఇక్కడ చూడండి మేలు మేలు ఆ పుర మేలు మేలు బలి మేలు మేలు పక్క పక్కనే వచ్చింది కానీ ఒక మేలు ఒక రకంగా వాడాడు ఇంకొక మేలు ఇంకొక రకంగా వాడాడు ఇది కూడా జంట పదాల పక్క పక్కనే అర్ధ భేదంతో వస్తే చేకాను ప్రాస అలంకారం ఇక్కడ ఆ పుర మేలు మేలు బలి ఆ పుర మేలు అంటే ఆ పురాన్ని పరిపాలించేటటువంటి మేలు బలి మేలు అంటే ఎంతో చక్కగా పరిపాలించి పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు అని శభాష్ అనే అర్థంలో రెండో రెండో మేలుని వాడడం అని జరిగింది ఓకే మొదటి మేలుని ఆ పురమును పరిపాలించేటటువంటి అని వాడాడు ఆ పురాన్ని ఏలేటటువంటి అంటే పరిపాలించేటటువంటి అనేది వాడాడు మేలు బలిలో ఉన్న మేలుని ఎలా వాడాడు శభాష్ అన్న అర్థంలో వాడాడు మేలు మేలు పక్క పక్కనే వచ్చి చెంట పదాలు పక్క పక్కనే వచ్చి అర్థంలో భేదంగా వాడితే చేకాను ప్రాస అలంకారం అంటాం అంటే ఇక్కడ చూడండి చేమకూర వెంకటకావు గారు ప్రతి పద్య చమత్కృతి కలిగి ఈ పాఠాన్ని రచించాడని మనం తెలుసుకున్నాం ఈ పాఠంలో చూడండి ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతుడు శాంతిదయ భరణుండు సత్యభాష పరతత్వ కోవిదుడు సాధు జన ధరణుండు డూ డూ అని ప్రతి పదం చివర డూ 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 అనే హల్లు పునరావృతమైంది కాబట్టి ప్రతి పాదం చివర గాని పదము చివర గాని ఒకే హల్లు పునరావృతమైతే అది అంచాను ప్రాసలంకారం శాఖాను ప్రాసలంకారాన్ని వాడారు సమాస పదాలు వాడాడు సంధు పదాలు వాడాడు పదబంధాలు వాడాడు 
అంటే ఒక పద్యంలో ఎంత లోతుగా అతను రచన శైలి చేశాడన్న విధానాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు మరి దీనికి భావం ఏంటో మనం చూద్దాం యమ ధర్మరాజు వారి పుత్రుడైన ధర్మరాజు తాను ఇచ్చిన ఆజ్ఞల ప్రకారం తాను కూడా ప్రవర్తించాలన్న దీక్ష కలవాడు నిజం చెప్పడంలోని స్వారస్యం బాగా తెలిసిన వాడు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు కూడా అబద్ధం చెప్పేవాడు కాదు అందుకే ధర్మరాజు అని అతనికి పేరు మంచి వారిని ఆదరించి పోషించేవాడు దానం చేయడం అనే విద్య పట్ల ఆసక్తి కలిగిన మంచి మనసున్నవాడు నిశిత పరాక్రమం కలవాడే విశేషంగా రాజ్యపాలన చేస్తుండేవాడు అటువంటి ధర్మరాజును కూర్చి ఆ ఇంద్ర ప్రస్థ ప్రజలంతా మేలు బలి అంటూ జేజేలు పలుకుతుంది చూడండి ఏదైనా ఒక రాజు ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు అంటే ఆ ప్రజలు సుఖ శాంతులతో సంతోషంగా ఉండి మళ్ళీ మాకు ఎలాంటి రాజే కావాలి మళ్ళీ మాకు ఈ రాజే కావాలి మాకు ఇంకే రాజు వద్దు అనేటట్టుగా ప్రజలు అంటూ ఉన్నారు అంటే మరి ఆ రాజు పరిపాలన ఎంత చక్కగా పరిపాలిస్తున్నాడో మీరు సులువుగానే అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఆజ్ఞా పరిపాలన వ్రతం అంటే ఏమిటి మీ అభిప్రాయం ఆలోచించండి ఓకేనా మరి మంచి వారిని ఎందుకు ఆదరించాలి ధర్మరాజు మంచి వారిని ఆదరించి పోషించేవాడు అని మీరు విన్నారు మరి మంచి వారు అంటే ఎవరు వాళ్ళని ఎందుకు మనం ఆదరించి పోషించాలి ఆలోచించాలి ఈ రెండు ప్రశ్నలు ఆలోచించండి ఈ పద్యాన్ని పాదభంగం లేకుండా రాయడు ప్రతిపదార్థాన్ని రాయడం భావాన్ని రాయడం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇందులో ఉన్న సమాస పదాలు అలంకారాలు మళ్ళొకసారి గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి